12 Minuten Core Workout, 12 verschiedene Übungen, jede eine Minute. Und ja, wir fangen einfach an. Mein Timer ist gestellt. 10 Sekunden, es geht los. Wir fangen mit Übung Nummer 1, dem Front Plank an. Ja, eine der besten Übungen für die Körpermitte. Einfach halten. Let's go. Let's go. Eine Minute. Schön Spannung im Körper. Darauf achten, dass das Gesäß ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Schultern sind. Beine, Bauch, Gesäß, alles anspannen und halten. Als nächstes machen wir dann Side Plank auf der linken und auf der rechten Seite. So, bereit machen von hier ohne Pause dann auf den linken Ellbogen rüber zu drehen. Und hier versuchen eine Linie zu halten mit dem Körper. Das Gewicht ist auf dem linken Fuß und auf dem linken Ellbogen. Wo die Hand ist, die rechte spielt eigentlich keine Rolle. Auch das für eine Minute. Jetzt bei der Hälfte fangen wir noch an, das rechte Knie hier mit nach vorne zu nehmen. Wem das zu hart ist, einfach hier so bleiben. Wer aber kann, Knie nach oben Richtung Brust. Danach geht es auf den rechten Ellbogen. Ich drehe hier schnell, damit ich nicht mit dem Rücken zu dir bin. Wieder die erste Hälfte einfach halten. Ganz rein statisch. Und in der zweiten Hälfte kommt dann das Dynamische dazu. Das Knie Richtung Oberkörper. Warten aufs Kommando. Zur Halbzeit. Jetzt. Und hier in die Brücke. Erste Hälfte halten wir. Die Arme können entweder nach oben auf dem Oberkörper oder auch abgestützt werden. Wichtig ist hier, dass Spannung auf dem hinteren Oberschenkel, auf dem Gesäß, auf dem Rücken ist. Die Muskulatur sollte gerade richtig hart arbeiten, um diese Linie von Schulter, Hüfte und Knie eben gerade zu halten. Zweite Hälfte machen wir kleine Steps. Weiterhin versuchen die Hüfte oben zu halten. Hier nicht abzusinken, sondern hier oben halten. Nächste Übung machen wir V-Ups von hier hinten hier hoch und wieder runter. Wenn man so ist, der kann hier die Beine leicht angewinkelt lassen. Ich versuche meine so gut wie es geht zu strecken, aber mehr geht nicht.
als nächstes hier Unterarmstütz, aber auf die andere, die andere Richtung. Hüfte hoch, die Oberschenkel sind in der Luft. Spannung wieder auf der kompletten Körperrückseite. Schaut auch leichter aus, als sie ist. Ist für mich tatsächlich die schwerste Variation von Plank. Da finde ich Front Plank und Side Plank deutlich leichter. Okay, hier Füße nach oben, seitlich drehen, schön den kompletten Oberkörper mitdrehen, nicht nur die Arme, immer nach hinten über die Schulter schauen, Füße bleiben in der Luft, wenn es zu schwer ist, dann die Füße gerne absetzen. Und Crunches, hier in die Position, rechter Winkel, Unterkörper und dann einfach hier nach oben aufrollen den Oberkörper. Falls man sieht, an meinem Fuß ist ein Blasenpflaster vom Laufen. An dem einen Fuß bekomme ich von dem einen Schuh immer mal wieder Blasen, also nicht wundern, schaut vielleicht ein bisschen komisch aus. Also mein Chor brennt. Definitiv. Füße abstellen und dann hier rechts und links den Fuß berühren. Schultergürtel bleibt in der Luft. Blick geht nach oben, gegen die Wand, Decke, dadurch ist einfach sichergestellt, dass der Hals, die Halswirbelsäule in einer neutralen Position sind und nicht abknickt, man soll ja nicht im Nacken spannen, sondern wollen wir unseren Chor trainieren. So, wieder hier in die Brücke und dann das rechte Bein ausstrecken und einfach hier halten. Ich persönlich mache die Übung immer auf der Ferse. Ich habe das Gefühl, dass die Rückseite vom Körper einfach gezwungen ist, mehr zu arbeiten im Vergleich zu, wenn man den Fuß abstellt. Super. Jetzt kommt eine Variation, Hüfte runter und wieder nach oben. Oh, fast einen Krampf bekommen. Muss ich kurz absetzen. Ja, das brennt auf jeden Fall. 
und wir wechseln auf die rechte Seite. Das linke Bein ist gestreckt. Wieder die Variation hier reinbringen, Hüfte zum Boden und dann wieder strecken. Wir bleiben dann gleich auf dem Rücken liegen. Letzte Runde, die Hände hier unter das Gesäß. Beine strecken, nach unten kommen, wieder hoch. Ja, und jetzt haben wir in zwölf Minuten den kompletten Chor schön trainiert. Vordere Bauch Bauchmuskulatur, die seitliche, kompletten Rücken, alles rund um die Hüfte, Oberschenkel. Die letzten 30 Sekunden. Und jetzt einfach ausruhen. Mein Bauch brennt. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Chor richtig gut trainiert habe. Zwölf Minuten. Super effizient. Jetzt einfach entspannen.